வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மக்கள் நம் பக்கம் நிகழ்ச்சிக்குள் இன்றைய தினமும் கூட உங்களோடு ஒரு முக்கியமான தலைப்பில் நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இன்றைய தினம் போன்ற ஒரு தினத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விடயம் சம்பந்தமாகத்தான் நாங்கள் கதைக்க தயாராக இருக்கின்றோம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒராம் திகதி சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பூர்ண வழிகாட்டலின் கீழ் சர்வதேச யோகா தினம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படை ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி சர்வதேச யோகா தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் கூட சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த இது சம்பந்தமாக சில விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இலங்கையிலும் கூட பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடந்து முடிந்திருக்கின்றன இந்த யோகா தினத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய நிகழ்வுகள் இலங்கையிலும் இடம்பெற்றது அதே நேரம் சர்வதேச அரங்கிலும் கூட இது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே இது சம்பந்தமான ஒரு ஆழமான உரையாடலை நோக்கி நகரலாம் என்று நினைக்கின்றோம் அதற்கு பொருத்தமான ஒரு ஆளுமையை தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் மனவளக்கலை பேராசிரியர் செல்வரத்னம் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நிச்சயமாக ஐயா கடந்த இரண்டாயிரத்து பதின் ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி சர்வதேச யோகா தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது இந்த யோகா தினம் அனுஷ்டிப்பதற்கான நோக்கம் ஏன் இந்த யோகா தினம் கொண்டு வரப்பட்டது என்பது சம்பந்தமாக ஆரம்பத்தில் ஒரு சுருக்கமான ஒரு தெளிவுபடுத்தல்களை எமது நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஐக்கிய நாடு சபையிலே ஒரு பரிந்துரை செய்திருந்தார் இந்த யோகா என்கின்ற இந்திய நாட்டிலே இருந்து உருப்பெற்றிருக்கின்ற இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலை இதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது ஒரு முழுமை நல வாழ்வுக்கான கலை யோகா என்பது சாதாரண ஒரு உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல அது ஒரு மனிதனை ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் பரிபூர்ணமாக ஒரு மனிதனை எப்படி அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தேவையான ஒரு கலை இந்த கலை உலகம் முழுவதும் செல்ல வேண்டும் இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்திலே இதை இதற்கென்று ஒரு தினத்தை பல பலவாறான தினங்கள் இருக்கின்ற அன்னையர் தினம் இது போன்ற நிறைய தினங்கள் இருப்பது போல இந்த ஐக்கிய நாடுக சபையினாலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தை இதை கொண்டாட வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரை செய்தார் அதை ஐக்கிய நாடு சபை ஏற்றுக்கொண்டு ஜூன் இருபத்தி ஓராம் திகதி ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த உலக யோகா தினமாக அது அறிவித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அது ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்போது பதினேழு மூன்று அது மூன்றாவது வருடமாகவும் தொடர்ந்தும் இது செய்யப்பட இருக்கிறது ஏனென்றால் இதனுடைய முழுமையான நோக்கம் என்னவென்றால் இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்லப்பட்டு ஏனென்றால் இது வந்து பொதுவாகவே யோகா என்பது ஏதோ ஒரு மத சம்பந்தப்பட்டது என்கின்ற ஒரு கருத்து நிலவி கொண்டிருக்கிறது இந்திய நாட்டிலே தொடங்கியதனாலேயும் இந்தியா பெரும்பான்மையாக இந்துக்கள் இருப்பதனாலேயும் இது ஒரு இந்து மத சம்பந்தப்பட்டது ஒன்றோ என்கின்ற ஒரு ஐயப்பாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் இது இன மத மொழிகளை கடந்து சகல மனிதருக்கும் முழு மனித குலத்துக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு கலை என்பதை என்பது பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தி அனைவரும் இதை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரலாம் உடல் அளவிலே மனதளவிலே ஆன்மீக அளவிலே ஒரு உயர்வுக்கு வரலாம் அப்படி வரும் பொழுது அவர்கள் தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதரும் இந்த நல்ல நிலையை அடையும் பொழுது அது சமுதாயத்தில் உலகத்திலே ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் இதுதான் இந்த உலக யோகா தினம் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான காரணம் நிச்சயமாக இந்தியாவிலிருந்து ஆரம்பமான இந்த யோகா கலையை உலக அளவுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் உலக அளவில் பிரபல்யப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் முன்வைத்த பரிந்துரை அடுத்து இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி சர்வதேச யோகா தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது இதன் போது பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகள் சர்வதேச அரங்கிலும் தேசிய அரங்கிலும் கூட இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையிலும் கூட யாழ்ப்பாணத்தில் கொழும்பில் என பல்வேறு பட்ட இடங்களிலும் நிறைய நிகழ்வுகள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த யோகா தினத்தை அடிப்படையாக வைத்து இந்த உரையாடலை நாங்களும் அமைத்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஐயா இந்த யோகா 
என்றால் என்னவென்ற விடயத்தையும் நேர்களுக்கு சற்று அறிமுகப்படுத்துவீர்களாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த யோகா யோகாசனம் இந்த இரண்டு பற்றியும் நேர்களுக்கு ஒரு புரிதலில் வித்தியாசமான விடயம் இருக்கும் எனவே இந்த யோகா என்றால் என்ன யோகாசனம் என்றால் என்ன இந்த இரண்டு விடயத்தையும் சரியாக விளங்கப்படுத்தினீர்கள் என்றால் சிறப்பாக இருக்கும் யோகாசனம் என்பது யோகாவில் ஒரு பகுதி யோகா என்றால் இதை யோகாசனத்தையும் மீறி மிக ஒரு பரந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் இது பன்னெடுங்காலமாக இதுக்கு ஒரு நீண்ட நெடிய நீண்ட ஒரு சரித்திரம் வரலாறு உண்டு ரிக்வேதத்திலே கூட கூறப்பட்டிருக்கிறது ரிக்வேதம் என்பது கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துக்கு முன் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதம் அதுபோல கிறிஸ்துக்கு முன் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட கீதையிலே கூட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களிலே யோகாவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இது மிக 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 நீண்ட ஒரு பாரம்பரியம் என்று சொல்லலாம் அப்ப யோகா என்றால் என்ன யோகா என்பது ஒரு யுஜ் என்கின்ற ஒரு சமஸ்கிருத வேர் சொல்லின் அடிப்படையில இருந்து வந்தது அப்ப யுஜ் என்றால் என்ன இணைதல் என்ற அர்த்தம் அப்ப ரிக்வேதத்தில் இது சொல்லப்படும் பொழுது என்ன எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒரு 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 குதிரையை அதன் குதிரையை இணைத்தல் அதனோட வண்டியோடு இணைத்தல் என்று சொல்றாரு அது வந்து ஒரு மேலான கருத்து ஒரு மேம்போக்கான கருத்து என்று சொல்ல அதன் ஆழமான கருத்து என்னவென்றால் குதிரையை போல அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மனதை இணைத்தல் அப்ப யுஜ் என்று இணைதல் என்று வருங்கள பொழுது எதை இணைப்பது ஒரு மனிதனின் முழுமையான ஆளுமை என்பது அவனுடைய உடல் மனம் அவனுடைய ஆன்மீக நிலைப்பாடு இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மனிதன் ஒரு மனமோ ஒரு உடலோ தனிப்பட்ட முதலே ஒரு மனிதன் என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது அப்போ இது இணைதல் என்கின்ற பொழுது இதை அனைத்தையும் இணைத்தல் ஒருவனுடைய மனதை ஒருவனுடைய உடலை அவனுடைய ஆன்மாவை ஆன்மீக மேம்பாடை அனைத்தையும் இணைத்தல் தான் அந்த யூச் என்கின்ற யோகா என்று எனப்படும் அப்போ இதை இணைப்பது ஏன் அவசியம் என்று நாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்றால் சாதாரணமாக நாம் இந்த ஒரு உடலை கொண்டு ஒரு செயலை ஆற்றும் பொழுது அந்த செயலிலே நமது மனம் ஒப்பி இருக்காவிட்டால் அதனுடைய பிரதிபலன் எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியும் அதனுடைய முழுமையான பலனை நம்மால பெற முடியாது எப்பொழுது எந்த செய்கின்ற செயலிலே மனது முழுமையாக ஒப்பி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த அது செய் அதனுடைய பலன் சிறப்பானதாக இருக்கும் அப்போ எல்லா இது வாழ்விலே நாம் நடத்துகின்ற செயல்படுகின்ற அனைத்து விடயங்களிலுமே இந்த இணைதல் என்கின்றது அவசியமாகிறது அப்போ உடல் மனம் ஆன்மா இவை அனைத்தும் இணைந்த ஒரு நிலையை தான் யோகா என்று சொல்கின்றோம் இதிலே இந்த உடலை வளப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையை தான் அதிலே வரக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறைகளை தான் ஆசனம் என்று சொல்கின்றோம் அப்போ அதை தான் யோகாசனம் என்று சொல்கிறோம் அதுதான் இந்த யோகாவுக்கும் யோகாசனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நிச்சயமாக நிறைய பேர் இந்த யோகா என்றால் என்ன யோகாசனம் என்றால் என்ன என்ற இரண்டுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு நிலை இருக்கும் ஐ அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக அந்த இரண்டு விடயத்தையும் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் உங்களுக்கு பயனுடைய ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் தொடர்ந்து நாங்கள் இது சம்பந்தமாக கதைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அதே நேரம் நாங்கள் கடந்த வாரங்களிலும் கூட சில நிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக இந்த மனவளக்கலை யோகா சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை பேசியிருக்கின்றோம் மனவளக்கொலை யோகா என்றால் என்ன அதனூடாக எவ்வாறான செயற்பாடு இடம்பெறுகின்றது எங்களுடைய மனதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளுதல் அறிந்து கொள்ளுதல் சம்பந்தமாக எல்லாம் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் கதைத்து இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தலுக்காக இந்த மனவளக்கலை யோகா என்றால் என்னவென்று ஐயாவிடம் ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் சுருக்கமாக அந்த மனவளக்கலை யோகா என்றால் என்னவென்று விளக்கப்படுத்துங்கள் ஓகே இப்ப அதுக்கு முன்பாக இந்த யோகாவில சில ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிறது இந்த யோகா இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பாரம்பரியமிக்க நீண்ட நெடிய ஒரு சரித்திரமிக்கதாக இருந்தாலும் கூட இதை ஒரு நெறிப்படுத்தியவர் பதஞ்சலி யோகா என் பதஞ்சலி யோகா என்று ஒரு யோகி தான் சித்தர் தான் இதை நெறிப்படுத்தினார் இவர் கிறிஸ்துக்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தவர் இது பலவாதமா பலவிதமாக இருந்த இந்த யோக நெறிகளை அவை அவர் ஒழுங்குபடுத்தினார் ஒரு எட்டு விதமான முறைகளிலே அதை அவர் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ அதில் இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலே இரண்டாவதாக ஒரு 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 சூத்திரம் வருகிறது அது என்ன சொல்கிறது என்றால் யோக சித்த விருத்தி நிரோத என்று சொல்கிறது அப்படி என்றால் யோகம் எனப்படுவது என்ன யாதெனில் மனதிலே எழுகின்ற மனதிலே ஓடுகின்ற எண்ணங்களை நெறிப்படுத்துதல் என்று சொல்கிறார் இதை எப்படி நெறிப்படுத்துதல் என்பதற்கு பல படிமுறைகளை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் 
அப்போ இயமம் நியமம் ஆசனம் மூச்சு பயிற்சி அதாவது பிராணாயாமம் இப்படி எட்டு விதமான வழிமுறைகளை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப இது ஒவ்வொரு வழிமுறைகளையும் நாம் இயமம் என்றால் எதை செய்யக்கூடாதது எதை செய்யக்கூடாதது எல்லாம் வாழ்க்கையில் எதிர்க்கிறோம் அது இயமம் நியமம் என்றால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது எது ஆசனம் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் அந்த அந்த உடலை காத்து கொள்வதற்கு உடலை செழுமையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பயிற்சிகள் அப்புறம் பிராணாயம் என்றால் மூச்சு மூச்சு பயிற்சி அப்புறம் பிரத்தியாகாரா பிரத்தியாகாரா என்கின்ற பொழுது மனது இப்படியே வெளியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த மனதை ஒரு பக்கத்துக்காக திருப்பி விடுகிறது அப்புறம் தாரணா என்றால் அந்த திருப்பிவிட்ட மனதை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தின் மீது மனதை செலுத்துவது தியானம் என்றால் இந்த மனம் எங்கிருந்து புறப்படுகிறதோ அதன் மூது மனதை வைத்து செலுத்துகிறது சமாதி என்றால் இந்த எல்லாவற்றுக்கும் எது ஆதியாக இருக்கிறதோ அதுக்கு சமமாக வரக்கூடிய நிலை இப்போ இது அவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் இந்த யோகா என்கின்ற நிலை அப்போ அதிலே இந்த ஆசனம் என்கிறது ஒரு இப்போ இந்த யோக முறைகள் பலவிதமாக இருக்கிறது பலரும் பலவிதமான யோக முறைகளை அறிமுகப்படுத்தி எல்லாரும் நன்மைக்காக மனித குலத்தின் நன்மைக்காகத்தான் ஒவ்வொருவரும் தமக்கு அறிந்த வகையிலே இந்த யோகத்தை பலவிதமாக அறிமுகப்படுத்தி செய்து கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதிலே எமது குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இந்த மனவளக்கலை யோகா என்கின்ற இதே யோகத்தை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எளிமைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் நான் முன்கூறிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த பயிற்சிகள் ரொம்ப நீளமானவை அப்ப எல்லாரும் சாதாரண வாழ்க்கையில செய்யறது கொஞ்சம் கடினமாக இருப்பதுனால இன்றைய அவசர இந்த விஞ்ஞான யுகத்திலே மனிதர்கள் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நம் வாழ்க்கையில நேரம் தான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்போ இந்த கிடைக்கின்ற இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இதுல எப்படி நாம் முழுமையான பயனை அடைய முடியும் என்கின்ற சிந்தித்த எங்களுடைய குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இதை எளிமைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் இப்ப மனவளக்கொலை யோகா என்கின்ற ஒரு அமைப்பை யோக முறையை இன்றைய வாழ்க்கை இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நெறிப்படுத்தி அமைதி அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் இதுதான் மனவளக்கலை யோகா நிச்சயமாக யோகா என்றால் என்ன மனவளக்கலை யோகா என்ன என்றால் என்ன என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் நிறைய விடயங்களை உங்களுக்குள்ளே தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் குறிப்பாக இந்த மனவளக்கலை யோகா சம்பந்தமாக வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் மக்களுக்கு தன் இன்றைய சூழலில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு இலகுவாக இவ்வாறு இந்த விடயங்களை செய்து கொள்ளலாம் என்பதை மிக தெளிவாக அழகாக விளங்கப்படுத்தியிருக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எங்களுடைய எண்ணங்களை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டு எண்ணங்களை சரியாக நாங்கள் நெறிப்படுத்திக் கொள்வோமாக இருந்தால் தனி மனிதனுக்குள்ளே நிறைய மாற்றங்கள் உருவாக்கும் அன்பு சமாதானம் ஆரோக்கியம் என்ற விடயம் தனி மனிதனுக்குள்ளே ஏற்படும் அந்த தனி மனித மாற்றத்தினூடாக முழு உலகத்துக்குமான அந்த சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புவதே பிரதான நோக்கமாக இருக்கின்றது உலக சமாதானம் என்ற ஒரு அடிப்படை மையமாக கொண்டே வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய சூழலிலும் கூட இலங்கையிலும் பல்வேறு பட்ட செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்றைய தினத்திலும் மனவளக்கலை யோகா அமைப்பினூடாக நிறைய விடயங்கள் இந்த யோகா முன்னிட்டு நாடலாவி ரீதியில் பல்வேறு பட்ட செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது எனவே இது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்கள் பேசலாம் இன்னும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் சம்பந்தமாக உரையாடலாம் சிறியதோர் விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்றைய தினம் நாடலாவிய ரீதியிலும் சர்வதேச அரங்கிலும் பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் நாங்களும் கூட மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியினூடாக இது சம்பந்தமாக சில தெளிவுபடுத்தல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் தான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இந்த சர்வதேச யோகா தினம் இதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது யோகா என்ற என்ன என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் நிறைய விடயங்களை கதைத்திருந்தோம் அதனிடம் மனவளக்கலை யோகா சம்பந்தமாகவும் கூட நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் மனவளக்கோலை யோகா எனப்படும் போது வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த விடயம் உலக சமாதானம் என்ற ஒரு விடயத்தை மையமாக கொண்டு செயற்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இந்த மனவளக்கலை யோகா சம்பந்தமாக நீங்கள் சிறிய அறிமுகம் ஒன்றை வழங்கினீர்கள் உண்மையில் இந்த மனவளக்கலை யோகாக்குள்ளே உள்ளடங்குகின்ற விடயங்களாக நீங்கள் இவற்றை பார்க்கின்றீர்கள் மனவளக்கலை யோகா என்றால் என்ன என்று சொன்னால் அந்த 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 பெயரிலேயே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது மனதை வளப்படுத்துகின்ற ஒரு யோக கலை அப்படி என்றால் மனதை ஏன் வளப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஏனென்றால் உண்மையிலே ஒரு மனிதனின் மனம் தான் மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய மனம் எப்படியோ அப்படிதான் அவன் இருப்பான் 
உள்ளத்தனை வெள்ளத்தனைய நீர் மட்டும் மாந்திரதன் உள்ளத்தனை அது மாண்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய மனம் எப்படி இருக்கிறதோ அது பொறுத்து அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் எத் பாவம் தத் பவதி என்று வேதங்கள் சொல்கிறது நீ எப்படி இன்று எப்படி இருக்கிறாயோ அது உன்னுடைய இத்தனை காலத்தின் சிந்தனைகளின் கூட்டு எண்ணங்களின் கூட்டு என்று புத்த மதம் சொல்லுகிறது உன்னிலே எது கெட்டுவிட்டால் சகலதும் கெட்டுவிடுமோ எது சரியானால் சரி சகலதும் சரியாகிவிடுமோ அதுவே உனது இதயம் என்று குரான் சொல்லுகிறது உங்கள் இருதயத்தை சகல காவலோடும் காத்து கொள்ளுங்கள் அதிலே இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் என்று விவிலியம் சொல்லுகிறது இப்படி மனமது இயற்கையின் மாபெரும் நிதியலோ மனமதை தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமே மனமதை உயர்த்திட வாழ்க்கையில் இன்பமே மட்டிலா இன்பமே என்று வேதாத்திரி மகரிசி அவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ முதலிலே மனிதன் வளமாக வாழ வேண்டும் என்றால் நலமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அவனுடைய மனதை வளப்படுத்த வேண்டும் அப்போ இந்த மனதை வளப்படுத்துவது என்றால் இந்த மனம் என்பது எது நம்மிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இப்ப இந்த உடலிலே ஒரு அங்கம் அப்படி என்றால் இந்த உடலையும் வளப்படுத்த வேண்டும் அப்போ இந்த மனவளக்கலை யோகா என்பது இப்போ இந்த உலக சுகாதார அமைப்பு ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் என்பதற்கு ஒரு வரைவிலக்கணம் கொடுத்திருக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் என்றால் யார் அவன் உடல் அளவிலே மனதளவிலே சமுதாய அளவிலே ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் வெறும் நோய் இல்லாமலோ அல்லது பலவீனமற்றோ இருப்பது மட்டும் ஆரோக்கியம் என்று இத்தனை விஷயங்களும் இருக்கக்கூடியவன் தான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஒரு வரைவிளக்கணம் டபிள்யூஹெச்ஓ கொடுத்திருக்கிறது இப்போ மனவளக்கலையிலே நாங்கள் இதையும் சேர்த்து கொண்டு இதுக்கு அடுத்ததாக ஆன்மீக அளவிலே ஒரு மனிதன் உடல் அளவிலே மனதளவிலே சமுதாய நட்பு நலன் அளவிலே அதுபோல ஆன்மீக அளவிலே எப்படி ஒரு முழுமையான மனிதனாக இருக்க முடியும் எப்படி இருக்கலாம் என்பதற்கான பயிற்சிகள் அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் இந்த மனவளக்கலை யோகா அப்போ உடல் என்றால் என்ன இந்த உடலை இப்படி பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் அனைத்தையும் நாம் அனுபவிக்க போறது இந்த உடலை கொண்டுதான் உடல் இல்லாவிட்டால் நாம் எதை கொண்டும் அனுபவிக்க முடியாது அப்போ எத்தனை பணம் இருந்தாலும் எத்தனை வசதி வாய்ப்புகளும் இருந்தாலும் இந்த உடல் நலம் கெட்டு இருக்கும் பொழுது எந்த விதமான இன்பங்களையும் நம்மால் தூய்க்க முடியாது அப்படி என்றால் முதலிலே இந்த உடலை நலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதுக்கு எளிய முறை உடற்பயிற்சிகள் யோக பயிற்சிகளையும் மற்ற உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மற்ற விதமான உடற்பயிற்சிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து மகரிஷி அவருக்கு ஒரு எளிமையான உடற்பயிற்சி முறையை கொடுத்திருக்கிறார் இது ஆண் பான் ஆண் பெண் இருபாளராலும் எந்த இனத்தினராலும் எந்த மதத்தினராலும் எந்த வயதினராலும் எப்பொழுதும் செய்யக்கூடிய ஒரு எந்த காலநிலையில வாழக்கூடியவர்களா இருந்தாலும் கூடி உலகம் முழுவதிலும் யார் வேண்டாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி முறை அது மனதை வளப்படுத்துவதற்கு எளிய முறை தியான பயிற்சிகள் எளிய முறை குண்டலினி யோக தியான பயிற்சி என்று ஒரு பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ இந்த உடலை வளப்படுத்துங்கிற பொழுது இன்னொரு விஷயம் வருகிறது இந்த உயிரை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று அப்போ இந்த உயிரை வளப்படுத்துவதற்கு காயக்கல்ப பயிற்சி முறை என்று ஒரு பயிற்சி அடுத்து நம் மனதை வளப்படுத்த வேண்டும் மனதிலே இருக்கக்கூடிய குணங்களை மாற்ற வேண்டும் குண நலனை பெற வேண்டும் அப்ப குணநல பேரு பெற வேண்டும் என்றால் இந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும் இந்த குணம் பழக்கங்களினாலே உருவாகி இருக்கிறது இந்த பழக்கங்களை நாம மாற்ற வேண்டும் அப்ப இந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு அதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்மை நாம் ஆராய வேண்டும் நம்மை நம் ஆராய்ந்து நம் குணத்திலே என்னென்ன கேடுகள் இருக்கிறது என்பதை அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவற்றை சரிபடுத்த வேண்டும் அப்போ நம்மை நாம் ஆராய்கிறது நம் அகத்தை நாம் ஆராய்கிற பயிற்சி தான் அகத்தாய்வு பயிற்சி அப்போ உடலுக்கு உடற்பயிற்சி மனதனுக்கு தியான பயிற்சி உடலுக்கு காயக்கல்ப பயிற்சி குணநலத்துக்கு அகத்தாய்வு பயிற்சி அடுத்து இதிலும் அடுத்த ஒரு பயிற்சி தான் இறை அருளை பெறுவது இறை அறிவை பெறுவதற்கான ஒரு பயிற்சி பிரம்ம ஞான பயிற்சி பிரம்மம் என்றால் இறை ஞானம் என்றால் அறிவு அப்போ அந்த இறைவன் யார் இறைவனுடைய இறைவன் உண்மையான இறைநிலை என்பது என்ன என்பதை தெளிவைப்படுத்தக்கூடிய பிரம்ம ஞான பயிற்சி அடுத்து இதை கற்றுத்தரக்கூடிய ஆசிரியர் பயிற்சிகள் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மனவளக்கலை யோகா பயிற்சிகள் 
நிச்சயமாக நிறைய விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகத்தான் இந்த மனவளக்கலை யோகா பகுதி உள்ளடங்கி இருக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அதே நேரம் உள ஆரோக்கியம் சமூக ஆரோக்கியம் ஆன்மீக ஆரோக்கியம் என்று நான்கு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது இந்த நான்கு பகுதிகளும் சரியாக நெறிப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் மனிதனுடைய அந்த மனதில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கி அவனுடைய ஒரு உச்சநிலையை அடைந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது தனி மனிதனுக்குள்ளே மாற்றங்கள் உருவாகுமாக இருந்தால் அங்கே நிலையான ஆரோக்கியம் அன்பு சாந்தி சமாதானம் என்ற விடயம் அவனுக்குள்ளே ஏற்படும் அந்த தனி மனிதனுக்குள்ளே சமாதானம் என்ற விடயம் ஏற்படும் போது இயல்பாகவே அவனுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே ஏற்படும் குடும்பத்துக்குள்ளே ஏற்படும் விடயம் சமூகமாக மாறும் சமூகம் நாடாக மாறும் அது முழு உலகுக்குமே பரவக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எல்லோருடைய எல்லா மதம் சார்ந்தும் எல்லா இனம் சார்ந்தும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம் வந்து இந்த உலகத்திலே முழுமையான சமாதானத்தை நோக்கிய ஒரு அன்பு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்ற விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது எனவே இந்த உலக சமாதானத்தை அடைந்து கொள்வது தான் எல்லோருடைய கனவாகவும் இருக்கின்றது அதற்கான பயிற்சிகளாகத்தான் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகளாக வழங்கப்படுகின்றது குறிப்பாக உடல் பயிற்சியாக வழங்கப்படுகின்றது அதனே அதே நேரம் நாங்கள் கடந்த வாரம் விரிவாக தந்திருந்த ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இந்த அகத்தாய்வு என்ற விடயம் உங்களுடைய உங்களை நீங்கள் மீள் பரிசீலனை செய்து கொள்வதற்காக உங்களுடைய அகத்தை நீங்கள் சுய விசாரணை செய்து கொள்வதற்கான பயிற்சிகள் இருக்கின்றது சம்பந்தமாக ஆழமான பல்வேறுபட்ட விளக்கங்களை உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் கடந்த வாரமும் கூட அதே நேரம் இன்றைய தினம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு கட்டமாக விரிவாக பேச வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இந்த உயிர் ஆற்றலுக்கான பயிற்சி சம்பந்தமாக மனவளக்கலை யோகாவில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கின்றது ஐயா உண்மையில் இந்த உயிர் ஆற்றலுக்கான பயிற்சி என்றால் என்ன என்பதை நேர்களுக்கு சற்று விளக்கப்படுத்துங்கள் ஓகே இப்போ உயிருக்கான பயிற்சி சாதாரணமாக எங்குமே அது சொல்லித்தரப்படாத ஒரு பயிற்சி தான் இந்த உயிருக்கான பயிற்சி அப்போ உடலுக்கு எல்லா இடங்களிலுமே பயிற்சி இருக்கிறது மனதுக்கான பயிற்சிகளும் இருக்கிறது இப்போ இந்த உயிருக்கான பயிற்சி என்பது மனவளக்கலை யோகாவிலே மட்டும்தான் சொல்லித்தரப்படுகிறது அப்போ இந்த உடலுக்கான பயிற்சியை நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் காயக்கல்ப பயிற்சி என்று சொல்லி அப்ப காயக்கல்பம் என்றால் என்றால் காயம் என்றால் உடல் கல்பம் என்றால் உறுதி இந்த உடலை எப்படி உறுதியாக நாம் வைத்துக் கொள்வது அப்போ இந்த உடலை உறுதியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உயிரை நாம் எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது அப்படின்னு முதலிலே நாம் இந்த உடலை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடல் என்றால் என்ன இந்த மனித அமைப்பு என்கின்றது உடலும் உயிரும் இணைந்த ஒரு அமைப்பு தான் மனிதன் என்று சொல்லலாம் உண்மையிலே சொல்ல போனால் உயிரை தாங்குகின்ற ஒரு பேழை தான் இந்த உடல் உயிரை தாங்குகின்ற ஒரு பாத்திரம் தான் இந்த உடல் எப்பொழுது அந்த அந்த உயிரை தாங்கக்கூடிய வல்லமையை இந்த உடல் இழக்கின்றதோ அப்போது இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு பிரிந்து விடுகிறது அப்போ இது இதற்கான பயிற்சிகள் இப்போ உயிர் என்பது என்ன என்று விஞ்ஞானம் இன்னும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் விஞ்ஞானம் எதையுமே ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அதாவது ஆராய்ச்சி செய்து சாட்சியங்கள் இருந்தால்தான் நிறுவனங்கள் இருந்தால் மட்டுமே தான் விஞ்ஞானம் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் நாம் சரித்திரத்திலே பார்த்தோம் என்றால் பலவிதமான விஷயங்கள் நம் முன்னோர்கள் சென் சொன்ன விஷயங்கள் அந்த காலகட்டத்திலே விஞ்ஞானத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத பல விஷயங்கள் பிற்காலத்திலே விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இப்போ மகாபாரதத்திலே கூட தொலைக்காட்சியை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது ராமாயணத்திலே ஆகாய விமானத்தை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட விஷயங்கள் அதை இப்போது இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தான் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது அப்போ விஞ்ஞானம் இதை கண்டுபிடிப்பதற்கு நெடுநாட்கள் தேவைப்படுகிறது ஏனால் அதை அறியக்கூடிய கருவிகளை முதலாவது விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்போ இந்த உடல் இப்போ இந்த உடலிலே உயிர் இருக்கிறது இதை நமது சித்தர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் சித்தர்கள் அறிந்திருந்து இதற்கான பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்காரு எப்படி இந்த உடலிலே இருக்கக்கூடிய உயிராற்றலை வளப்படுத்துவது அப்ப இதனுடைய நோக்கம் என்ன நீண்ட கால் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வது என்றும் இளமையோடு இருப்பது நோய்கள் ஏது மட்டும் இருப்பது இதுதான் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியினுடைய பலன்கள் அப்படி என்றால் இந்த உடலை எப்படி அந்த நிலைக்கு வைத்திருப்பது என்றால் இந்த உயிரை நாம் வளப்படுத்த வேண்டும் அப்ப உயிரை வளப்படுத்துவதற்கு அதற்கான பயிற்சிகளை நாம செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் முதல் இந்த உயிர் என்ன என்று அப்ப இந்த பயிற்சிகள் நாம் சொன்னாலும் கூட காலப்போக்கிலே இந்த பயிற்சிகள் இல்லாமல் போய்விட்டது சித்தர்கள் பின்பற்றினார்கள் காலப்போக்கிலே இது இல்லாமல் போய்விட்டது அதற்கு காரணம் இவை ஒரு 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 சின்ன சின்ன கவிதைகளிலே செய்யுள்களிலே உண்மையான அர்த்தங்கள் மறைக்கப்பட்ட விதத்திலே எழுதப்பட்டிருந்ததுனாலே 
பிற்காலத்திலே வந்த மக்களால் இது பின்பற்ற தொடங்க முடியலை உதாரணமாக உருத்தறுத்த நாடியிலே ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் நிறுத்தியே கபாலமேற்ற வள்ளியரேல் விருத்தரும் பாலராவார் மேனியும் சிவந்திடும் என்று ஒரு ஒரு செயல் இருக்கிறது ஒரு சித்தர் பாடல் இதை சாதாரணமாக யாரும் பார்த்தா தெரியாது உருத்தரித்த நாடின உரு எந்த உரு எங்கு தரிக்கிறதோ எங்கு உருவாகிறதோ அந்த நாடியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான வாயை கருத்தினால் நிறுத்திய மனதை கொண்டு கபாலமும் கபாலத்துக்கு தலை உச்சிக்கு கொண்டு வர முடிந்தால் விருத்தரும் பாலராவார் இளமைப்பு வயசானவர்களும் பாலகர் போர் இருப்பார்கள் மேனியும் சிவந்தரும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அப்போ இந்த செயல்களிலே அது இருந்ததினாலே அதை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கிறது அப்போ நம்முடைய வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இதை ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் இதை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் டீகோட் பண்ணியிருக்கிறார் செயல்களுடைய உண்மையான அர்த்தங்களை அறிந்து 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 இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி என்கின்ற ஒரு எளிமையான பயிற்சியை நமக்கு அடையாளம் படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் மிக மிக எளிமையான பயிற்சி காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு மூன்றே நிமிடங்கள் தான் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி அதன் செய்வதன் மூலம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் அபரிமிதமானவை இதுதான் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சியோட அறிமுகம் என்று நாம் சொல்லலாம் நிச்சயமாக நிறைய விடயங்கள் சம்பந்தமாக இதனோடு தொடர்புபடுத்தி நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கின்றது ஒரு மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் உல ஆரோக்கியம் ஆன்மீக ஆரோக்கியம் அதனிடம் சமூக ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக எல்லாம் பேச வேண்டியிருக்கின்றது ஒருவனுடைய அந்த உயிர் ஆற்றலை நாம் பலப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இருக்கின்ற காயக்கல்ப பயிற்சி சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த பயிற்சி முறைமைகளை இவ்வாறு செய்வது இந்த நேரத்தில் செய்வது அதனூடாக உங்களுடைய உயிர் ஆற்றலை எந்த அளவுக்கு அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் கதைக்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய ஆரம்ப காலங்களில் வாழ்ந்த மூதாதையர்களாக இருக்கட்டும் அறிஞர்களாக இருக்கட்டும் ரிஷிகளாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எங்களுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு நிறைய விடயங்களை சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் விரும்பியோ விரும்பாமலோ நம்மளுடைய கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நாம் சில சில சிந்தனைகளோடு ஒன்றிணைந்து சென்று அவற்றை நாங்கள் மறந்து விட்டோம் மறந்துவிட்டு எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை நாங்கள் மறந்து விட்டோம் மீண்டும் அவற்றை உயிர்ப்பிக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அவற்றின் ஊடாக எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் உள ஆரோக்கியம் அதே நேரம் ஆன்மீக ஆரோக்கியத்தை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன இவை சம்பந்தமாக தொடர்ந்தும் கதைக்கலாம் சிறியதோர் விளம்பர இடைவேளை தொடர்ந்து மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒராம் திகதி இன்றைய தினம் உலக அரங்கில் பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச யோகா தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இது சம்பந்தமாக பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் தற்போது நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மனவள கலை யோகா என்றால் என்ன அதனூடாக இவ்வாறான விடயங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றது என்பது சம்பந்தமாக விரிவான ஒரு உரையாடலை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் மனவள கலை பேராசிரியர் செல்வரத்னம் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்த உயிர் ஆற்றலை வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்லது அதனை திறம்பட நடாத்திக் கொள்வதற்காக இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி முறைமைகள் இருக்கின்றது காயக்கல்ப பயிற்சி முறைகள் என்றால் என்ன என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம் மேல் அதற்கு முன்னர் நாம் விளங்கப்படுத்த வேண்டிய இன்னொரு விடயம் இருக்கின்றது இந்த உயிர் என்றால் என்ன உண்மையில் நிறைய பேருக்குள்ளே இருக்கின்ற கேள்வி நான் என்பவன் உடலா உயிரா ஆன்மாவா என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றது எனவே இந்த உயிர் என்றால் என்ன அது எங்கே இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சற்று விளக்கப்படுத்துங்கள் சரி இப்போ இது உயிர் என்றால் என்ன என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் உயிர் என்றால் என்ன எப்படி உயிரோட அளவு எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கக்கூடியது என்று சொல்லிட்டு ஏன்னா விஞ்ஞானம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை அதற்கான கருவிகள் வரவில்லை ஆனால் ஒரு சித்தர் சொல்லி இருக்கிறார் உயிரோட அளவு எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்றாரு மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில் கோவின் மயிரொண்டு நூறிடன் கோடி கூறிட்டு மேவிய கூறது ஆயிரம் ஆயினால் ஆவியின் கூறு நூறாயிரத்து ஒன்றே அப்படின்னு என்றால் ஒரு பசுவோட ரோ ரோமத்தை எடுத்து அதனுடைய அகலம் எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதன் நீளத்தில் ஒரு ஒரு வெட்டி கொண்டு அதை நூறாக வெட்டணும் அந்த சிறிய துடியை நூறாக வெட்டணும் அந்த நூறுல ஒன்னை எடுத்து அதை ஆயிரமாக பிரிக்கணும் அந்த ஆயிரத்துல ஒன்னை எடுத்து நூறாயிரமாக ஒரு லட்சமாக பிரிக்க வேண்டும் அவ்வளவு நுண்ணியது இப்போ இதை நம்ம நம்மளால பார்க்க முடியாது இதை நம்மளால ஊகிக்க கூட முடியாது அவ்வளவு மிக 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 நுண்ணியதுதான் இந்த உயர் 
அப்போ இது உயிர் அது ஒரு உயிர் என்றால் அது ஒரு உயிர் துகள் அப்போ அத்தனை அதுபோல கோடானு கோடி உயிர் துகள்கள் சேர்ந்து நம் உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தான் இந்த உயிரோட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ உயிர் என்றால் என்ன என்று அறிந்து கொண்டு முதல்ல இந்த உடலை பற்றியும் நாம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் உடல் என்றால் என்ன அப்போ சாதாரணமாக நம்மளுடைய உடலை இந்த பஞ்சபூதங்களின் கூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த அண்டத்தில் இந்த பிண்டத்தில் இருக்கிறது தான் அண்டத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த உலகத்தில் பஞ்சபூதங்களாக எதுவெல்லாம் இருக்கிறதோ அதுதான் நம் உடலாக இருக்கிறது அப்போ பஞ்சபூதம் என்றால் என்ன நிலம் நீர் காற்று வெப்பம் ஆகாயம் அப்போ நிலம் என்பது என்ன நம் உடலிலே இருக்கக்கூடிய திண்மையான பொருட்களை எல்லாம் சதை எலும்பு இதெல்லாத்தையும் நிலத்துக்கோட ஒப்பிடுறாங்க அப்போ நீர் என்பது நம்ம உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்தம் வெப்பம் என்பது நம்ம உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வெப்பம் காற்று என்பது நம் உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற மூச்சு காற்று அடுத்த ஆகாயம் என்று ஒரு விஷயத்துக்கு வருகிறோம் அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு சாதாரணமா தெரிகிற ஒரு விஷயம் ஆகாயம் என்றால் என்ன என்கின்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது ஆகாயம் என்பது உண்மையிலே ஒரு வடமொழி சொல்லான ஆகாஷ் என்பதுதான் நாம் தமிழிலே ஆகாயம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஆகாஷ் என்றால் என்ன இந்த உடலை உலகத்திலே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து அதை பிரித்து கொண்டே போனால் கடைசியா நாம சாதாரணம் விஞ்ஞானம் என்ன என்ன சொல்கிறது என்றால் அணு என்று அணுவையும் பிரித்து கொண்டு போனால் அதுலேயும் சிறியது வந்து எலக்ட்ரான் அதுலேயும் சிறியது அதை விடவும் நுண்ணியமானது தான் ஆகாஷ் இந்த ஆகாஷின் கூட்டுகள் தான் அணுவாகவும் பிறகு மூலகங்களாகவும் பிறகு பஞ்சபூதங்களாகவும் பிறகு இந்த அண்ட சராசரமாகவும் பூமியாகவும் கோள்களாகவும் உயிருள்ள மனிதர்களாகவும் மற்ற உயிர் வாழும் பிராணிகளாகவும் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப மிக 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 நுண்ணிய துகள் தான் இந்த ஆகாஷ் இந்த ஆகாஷ் உலகமெங்கும் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் விரிந்திருக்கிறதை நம்ம மகா ஆகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டுகிறோம் அதே வந்து பஞ்சபூதங்களில இருக்கும்போது அது பூத்தாகாஷ் என்று சொல்லுகிறோம் அதுவே நம் உடலிலே இருக்கும் பொழுது அதே சித்தாகாஷ் என்று சொல்லுகிறோம் அது அந்த சித்தாகாஷ் என்கிறது தான் நாம் சாதாரண வழக்கு மொழியிலே உயிர் என்று சொல்லுகின்றோம் அப்போ இந்த உடலிலே உயிர் மிக 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 நுண்ணிய துகள்கள் அதை வின் என்று தமிழ்ல மகரிஷி அவர்கள் தமிழ் மயப்படு தமிழ் வார்த்தை கொடுத்திருக்கார் வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த உடலிலே ஓடி கொண்டிருக்கிற கொடான கோடி கொடான கோடி விண்கள் விண்களின் தொகுப்பு தான் உயிரோட்டம் இப்போ இந்த உயிர் உடம்பிலே முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாலும் அதற்கென்று ஒன்று ஒரு இயக்க மையம் இருக்கிறது அப்போ நம்மளுடைய ரத்தம் நம் உடல் முழுதும் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய இருதயம் தான் அதற்கு இயக்க மையம் காற்று உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் நம்மளுடைய சுவாசப்பை தான் அதற்கு இயக்க மையம் அதுபோல இந்த உயிர் உயிருடைய இயக்க மையம் எதுவென்றால் நம்முடைய மூலாதாரம் இப்ப மூலாதாரம் என்னவென்றால் உங்கள் முதுகு தண்டு வழியாக கீழே போறீங்க என்றால் கடைசியாக கீழே போன பிறகு உங்களுடைய ஆசன வாய்க்கு மேலே ஒரு ரெண்டு அங்குலம் மேலே உட்புறமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் மூலாதாரம் ஒரு மனிதனை இரண்டாக இப்படி நான்காக பிரித்தால் நடு மையமாக வரக்கூடிய இடம் அந்த இடம்தான் உயிரோட இயக்க மையம் அங்க இருந்துதான் உடல் முழுவதும் இந்த உயிர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் அந்த உயிரை நாம வளப்படுத்த வேண்டும் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு விண் என்கின்ற இந்த உயிர் உயிருக்கு விண்ணுக்குள்ளாலே இறை துகள்கள் என்று இன்னும் மெல்லிய துகள்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அது பல கோடி வேகத்திலே நடந்து சுழன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அது சுழலும் பொழுது அந்த எது ஒன்று சுழன்றாலும் அதிலே இருந்த ஒரு ஆற்றல் வரும் அதுபோல இந்த உயிர் துகள்கள் சுழலும் பொழுது அதில இருந்து ஒரு ஆற்றல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆற்றலை நாம் காந்தம் என்று சொல்லுகின்றோம் இப்ப இதையே உடலிலே இருக்கக்கூடிய ஆகாசிலிருந்து வருகிறதை ஜீவ காந்தம் என்றும் வெளியிலே இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை வான் காந்தம் என்றும் சொல்லுகிறோம் காந்தம் என்றால் ஆங்கிலத்தை நெட் மேக்னட் என்பார் மேக்னட் என்றால் மிகப்பெரிய வலை என்று சொல்லலாம் அதுபோல இந்த ஜீவ காந்தம் தான் மிகப்பெரிய வலை இந்த ஜீவகாந்தத்தை உடலிலே இருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தானே இந்த ஜீவகாந்தம் தான் இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய ஆற்றல் 
அப்போ நம்ம நான் உங்களோட பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் நான் என்னுடைய இருந்து ஜீவகாந்தத்தை செலவழித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப நம்ம உடல்ல இருக்கிற இந்த ஜீவகாந்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இந்த ஐம் புலன்களால வெளியே போய்கிட்டே இருக்குது இப்ப கண்களால போய்கொண்டிருக்கிறது நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் வாயிலால போய்கொண்டிருக்கிறது இந்த வாய் வழியாக போகக்கூடிய இருக்குன்ற ஒரு எல்லை இருக்கிறது அதுக்கு மேல என்னால பேச முடியாது இப்ப நான் ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் ஒரு படத்தை பார்க்கறேன் அதே படத்தை இன்னொரு படத்தை இரண்டாவது முறையாக பார்க்கும் பொழுது பாதி படத்துல எனக்கு தூக்கம் வந்து வருகிறது ஒரு இனிப்பை கூட தொடர்ந்து இனிப்பை சாப்பிடும் போது அது திகட்ட தொடங்குகிறது ஏனென்றால் அந்த ஜீவகாந்தம் துடைய செலவு முடிந்து இன்பமே துன்பமாக மாறுகிறது அப்ப இந்த ஜீவகாந்தத்தோட செல உடல் முழுவதும் போய்கொண்டிருக்கு கண்கள்ல காதுகள்ல உடல்ல ஸ்பர்ஷத்துல போய்கொண்டே இருக்கிறதை தான் அப்போ இப்ப இந்த ஜீவகாந்தம் அதிகம் வேண்டும் என்றால் என்ன அதிகம் வேண்டும் என்றால் உயிர் துகள்கள் நமக்கு அதிகமாக வேண்டும் அப்போ உயிர் ஆற்றல் நம்மளுக்கு அதிகமாக வரணும் அந்த உயிர் ஆற்றல் எப்படி நமக்குள்ளே வருகிறது என்பதை பற்றியும் நம்ம பேசலாம் நிச்சயமாக நிறைய விடயங்களை ஒரு ஆழமான உரையாடலாக அவர் செய்திருந்தார் குறிப்பாக உயிர் என்றால் என்ன அது எங்கே இருக்கின்றது அது எவ்வாறு செயற்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமாக ஒரு விரிவான விளக்கத்தை உங்களுக்கு தந்திருப்பார் உங்களுக்கும் அதில் நிறைய தெளிவுகள் கிடைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றது சம்பந்தமாக இன்னும் தொடர்ந்தும் நிறைய விடயங்களை கதைக்கலாம் குறிப்பாக இந்த உயிர் ஆற்றலை நாங்கள் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அல்லது அதனை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு எவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கலாம் என்பது சம்பந்தமாக இனி இந்த விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் கதைக்கலாம் மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் சர்வதேச யோகா தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த யோகா என்றால் என்ன யோகா தினத்தின் ஊடாக இவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது மனவளக்கலை யோகா என்ன செய்யப்படுகின்றது அதன் ஊடாக இவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் உல ஆரோக்கியம் சமூக ஆரோக்கியம் அதே நேரம் ஆன்மீக ஆரோக்கியம் என்ற முக்கியமான பகுதிகள் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் நாம் பொதுவாக பேசுவதாக இருந்தால் மனிதன் என்பவன் யார் நான் என்பது யார் உடலா அறிவா ஆன்மாவா அல்லது உயிரா என்ற கேள்விகள் கூட எங்களுக்குள்ளே எழும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அது அடிப்படையில் நாங்கள் தற்போது கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் விளம்பர இடைவேளைக்கு முன்னர் அந்த உயிர் ஆற்றலை நாங்கள் எவ்வாறு வளப்படுத்திக் கொள்வது உயிர் என்றால் என்ன என்பது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை மனவளக்கலை பேராசிரியர் சிறுவரத்னம் அவர்கள் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஐயா பொதுவாக நீங்கள் அந்த உயிர் சம்பந்தமாக குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் உயிர் எங்கே இருந்து செயற்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் உடல் என்பது வேறு உயிர் என்பது வேறு அந்த உடலுக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தங்கிவிட்டு செல்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இந்த உயிர் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த உடலுக்குள்ளே எங்கிருந்து இந்த உயிர் வருகிறது இந்த உயிரானது சாதாரணமாக ஒரு கரு உருவாகும் பொழுதே இந்த உயிர் வந்து விடுகிறது கருவுக்குள்ளே உயிர் வந்து விடுகிறது இது எவ்வாறு உருவாகிறது சாதாரணமாக யாரோ ஒருவரால் அது அங்கே கொண்டு வந்து வைக்கப்படுகின்றதா அல்லது எந்த நிலையில் அது வருகிறது அது இயற்கையாக இயற்கையாகவே எப்படி ஒரு 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 கரு உருவாகிறதோ அது உருவாகிற நேரத்திலே எப்படி கரு இயற்கையாக உருவாகிறதோ அதுபோல அதற்குள்ளே உயிரும் சேர்ந்து உருவானதுதான் ஒரு மனித கரு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த கரு வளர்கிறது வளர வளர எப்படி நடக்கிறது என்றால் இது சாதாரணமாக ஒரு கரு கட்டி எத்தனை நாட்களில் அது உருவாகிறது அது எல்லாம் ஒரே ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் சில சயின்டிபிக்கல் ரீதியாக பேசப்படும் போது நாற்பது நாட்களின் பின்னர் தான் அந்த உயிர் வருகிறது என்ற ஒரு அடையாளம் உண்மைக்கப்படும் இல்ல ஏன்னா விஞ்ஞானம் இன்னும் உயிரை பற்றி பேசவே இல்லை விஞ்ஞானம் வந்து இதுவரைக்கும் உயிர் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை அப்போ இப்ப நாம வந்து இந்த சித்தர்கள் சொன்ன விஷயங்களை பத்தி தான் பேசிட்டு வர்றோம் உருவாகி வருகிறது அதற்கு பிறகு அன்னையிடமிருந்து அதுக்கு உணவு வருகிறது அப்ப உணவு வர வர இந்த உயிர் பெருகுகிறது உயிர் துகள்கள் பெருகுகின்றன கரு உருவாகி அது பெரிதாகி குழந்தையாக வெளியே வந்து மனிதராக உருவாகி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு இந்த உயிர் ஆற்றல் எங்கிருந்து வருகிறது அப்படின்னு கேட்டா முதலாவது உணவிலேயே இருந்து வருகிறது நம் உணவை உண்ணுகின்ற உணவு பலவாக பிரிந்து அதில் ஒரு பகுதி உயிராகவும் மாறுகிறது அப்போ உணவிலே இருந்து வருகிறது நாம் அறந்துகிற நீரிலே இருந்து வருகிறது நாம் சுவாசிக்க காற்றிலே இருந்து வருகிறது இந்த கோள்களிலே இருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சிலே இருந்து அது வருகிறது அதுபோல இந்த பூமி சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது சுழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பூமியின் நடுமத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு தீ பிழம்பு இருக்கிறது 
மிகப்பெரிய ஒரு தீ பிளம்பு நடந்து அங்கே அணுச்சிதைவுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதிலே இருந்து ஆற்றல் வெளியே வந்து வந்து இந்த பூமிக்கு வெளியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே இருந்தும் ஒரு பகுதி நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது பலவாறான பகுதிகளிலே இருந்து இந்த உயிராற்றல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வருகின்ற ஒவ்வொரு விதமான உயிராற்றலும் மனதனுக்கு ஒவ்வொரு விதமான ஆற்றலை மனிதனுக்கு தருகிறது அப்போ நாம் ஏன் அதுக்காக தான் நம்ம சொல்லுவாங்க எப்படியுமே பசித்து புசி என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ நமக்கு நம்ம பசிக்கணும் பசிக்காம நாம பசித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு உணவு உண்டு இன்னொரு உணவுக்குள்ளே நல்ல பசி வரும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் இப்போ பசி என்றால் என்ன உடலுக்கு உயிராற்றல் தேவைப்படுகிறது தான் நம்ம வயிறு பசியாக உணர்கிறது அப்போ நம்மளுக்கு உயிராற்றல் தேவைப்படும் பொழுது நாம் உணவை கொடுக்காவிட்டால் அது மற்ற விதங்கள் என்னென்ன விதங்களில் வருகிறதோ அதில் இருந்து எடுத்துக்கொள்கிறது காற்றிலே இருந்தும் கோள்களின் கதிர்வீச்சில் இருந்தும் மற்ற விஷயங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்கிறது நாம் நிறைய தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தோம் என்றால் உணவிலிருந்து வரக்கூடிய உயிராற்றல் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இன்னும் சில வர வரக்கூடிய உயிராற்றல் நம்முடைய எலும்புக்கு நம்மளுடைய சுக்கிலம் சுரோனதம் விந்து இதுகளுக்கெல்லாம் வேறு விதமான இருந்து வரக்கூடிய உயிராற்றல் தேவைப்படுகிறது அது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் அப்போ இந்த உணவிலே இருந்து வந்து கொண்டிருக்க எல்லா விதமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த உடலிலே சேர்ந்து உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த உயிராற்றல் காந்தமாக மாறி உயிரை இயக்குகின்ற சக்தியாக ஆற்றலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இந்த உயிர் நம்மளுடைய இந்த காந்தமாக செலவழிந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி செலவழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் இயற்கையாகவும் செலவழிந்து கொண்டிருக்கிறது செயற்கையாகவும் செலவழிந்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கை என்றால் நாம் இப்ப செயல்படுகின்றோம் அப்போ அது இயற்கையாகவே செயல்படுகின்றது இந்த காலநிலையில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது குளிர் வெயில் மாறி மாறி வருகின்றது ஒரு விபத்து நடக்கிறது இந்த மாதிரி பல விதமான இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் இந்த உயிராற்றல் நாம் இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் இதை நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இயற்கையாகவே நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய செயற்கையாக நாம் இதை எப்படி செலவழிக்கிறோம் என்றால் ஒரு ஐந்து விஷயங்களே நாம் செலவழிக்கிறோம் ஒன்று உழைப்பு உறக்கம் உடல் உறவு எண்ணம் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை நாம் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த மகரிஷி என்ன என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த ஐந்திலே அளவு முறை காட்டுங்கள் சொல்லிட்டு இந்த ஐந்திலே அளவு முறை நம்ம உணவு உணவு நாம் அதிகம் உணவும் கூடாது குறைவாக உணவும் கூடாது உறக்கம் அதிகம் உறக்கவும் இருக்கவும் கூடாது குறைவான உறக்கமும் இருக்கக்கூடாது அதே போல உழைப்பு அதே போல உடல் உறவு அதே போல எண்ணம் எண்ணங்களினால் கூட இந்த உயிராற்றல் வெளிவடுகிறது ஏனென்றால் பயம் தரக்கூடிய கவலை தரக்கூடிய அதிர்ச்சி தரக்கூடிய இந்த மாதிரிய எண்ணங்களினாலும் கூட இந்த உயிராற்றல் வெளியே போய் கொண்டிருக்கிறது செலவழிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ நமக்கு எது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது என்றால் நம்மள் மூலமாக இந்த செயற்கையாக போய் கொண்டிருக்கிற இந்த ஐந்து விஷயங்களிலே அளவு முறையை நாம் காப்பதன் மூலம் இப்போ சாதாரணமாக நாம் பணம் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் பணத்தை சேமிக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான வழிகள் என்று இருக்கு ஒன்று மேலும் மேலும் சேர்த்து நம்ம வங்கியில போடுவது ரெண்டாவது செலவை குறைத்து சேமிப்பது என்கின்ற ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறது அதுபடி இந்த உயிராற்றலை நாம அதிகம் வீணாக்காமல் காத்து கொள்ளலாம் அப்போ அது நம்மளுடைய உயிரின் உடலின் இயக்கத்துக்கு அது துணை புரிவதாக இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த உயிராற்றல் என்பது எங்களுக்கு எங்கிருந்து வருகின்றது அதன் ஆற்றலை நாம் தொடர்ந்து நெறிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கலாம் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் ஐயா நிறைய விடயங்களை கதைத்திருந்தார்கள் உண்மையில் நாம் ஏற்கனவே கதைத்திருந்தோம் இந்த உயிர் ஆற்றலை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதனை ஒரு நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான பயிற்சி முறைமைகள் இருக்கின்றது என்பது சம்பந்தமாக கதைத்திருந்தோம் ஐயா இந்த உயிராற்றல் சம்பந்தமாக நீங்கள் குறிப்பிடும் போது எங்களுடைய இயற்கையான செயற்பாடுகளினால் அதன் ஆற்றல்கள் வெளியே செல்கிறது அதே நேரம் செயற்கையான சில செயற்பாடுகளை உண்டாக்க வெளியே செல்கிறது அப்படி என்றால் இந்த உயிர் ஆற்றலை அதாவது எங்களுடைய அந்த வாழ்கின்ற காலப்பகுதியை கூட அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான அல்லது வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதற்கான பயிற்சி முறைகள் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அது சம்பந்தமாகவும் சற்று தெளிவுபடுத்துங்கள் ஓகே இப்ப அது சம்பந்தமான இந்த பயிற்சி தான் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி இப்ப நாம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த உடலிலே ஜீவகாந்தம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது எவ்வளவு ஜீவகாந்தம் தேவைப்படுகிறது என்றால் இந்த உடலிலே இருக்கக்கூடிய கூடான கோடி களங்களை கூடான கோடி செல்களை நன்றாக இறுக்கி பிடித்து வைத்துக் கொள்வதற்கு தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் இந்த ஜீவகாந்தம் தான் உடலிலே இருக்க செல்களுக்கு ஊடாக சென்று இந்த உடலில் இருக்க செல்களை உன்னோடு உண்டு இறுக்கி பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஜீவகாந்தம் அதாவது மரணத்திலே போது என்ன நடக்கிறது என்றால் உயிர் பிரிந்து விடுகிறது உயிர் இல்லாததினாலே 
ஜீவகாந்தம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஜீவகாந்தம் இல்லாமல் போனாலே உடலிலே இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் பிரிந்து போகிறது அப்போ இந்த உடலிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோடானு கோடி செல்களையும் பிடித்து வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அத்தனை ஆற்றல் அத்தனை அந்த அளவு ஜீவகாந்தம் நமக்கு தேவை அந்த அளவு அந்த அந்த ஜீவகாந்தத்தை பெறுவதற்கு அவ்வளவு உயிராற்றலும் நமக்கு தேவை அப்ப உயிராற்றலை நம்ம முதல்ல சேமித்துக் கொள்ளலாம் மற்றது செலவழிப்பதை நாம தடுக்கலாம் அப்ப இன்னொன்னு என்ன செய்யணும் ஒரு பயிற்சிகளின் மூலம் இந்த 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 உயிராற்றலை அல்லது இந்த ஜீவகாந்தத்தை நாம சேமிக்கலாம் அப்போ சாதாரணமாக நாம் உண்ணுகின்ற உணவு ஒரு ஏழு தாதுக்களாக மாறுகிறது அது என்னவென்றால் ரசம் ரத்தம் தசை கொழுப்பு எலும்பு மஞ்சை சுக்கிலம் சிரோனிதம் என்று அப்போ நாம் முதல்ல உணவாக உண்ணுகின்ற ஒன்று என்ன நடக்கிறது என்றால் அது வந்து ரசமாக மாறுகிறது ஜூஸாக மாறுகிறது அதுக்கு பிறகு அது வந்து ரத்தமாக மாறுகிறது தசையாக மாறுகிறது எலும்பாக மாறுகிறது அதுக்கு பின் எலும்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மஜ்ஜையாக மாறுகிறது அப்புறம் அந்த மஜ்ஜையிலே இருந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பிரிகிறது அது சுக்கிலம் சுரோனிதம் என்று அது ஆண்களுக்கும் பெண்ணுகளுக்கும் விந்து வித்து சக்தியாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த வித்து சக்தி நம் உடலிலே இருக்கிறது உடலே எல்லா உடல் முழுவதும் அல்ல அந்த வித்து சக்தி இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மைய பகுதியிலே தான் அது நிலை கொண்டிருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வித்து சக்தியை நாம் ஒரு பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அப்படியே நாம் உடலுக்கு மேல தலை உச்சிக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து உடல் முழுவதும் அதை பரவ விடலாம் பரவிடும் பொழுது அந்த உயிர் சக்தி என்ன பண்ணுது உயிர் சக்தியை நாம ரீஜெனரேட் ரீரெகுலேட் பண்ணுகின்றோம் போய் உடலிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுகளுக்கும் மேலும் மேலும் அது ஆற்றலையும் சக்தியையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதுதான் பயிற்சி இது வந்து ஒரு எளிமையான பயிற்சி ஆனால் இதை முறையாக இதை ஏற்கனவே கற்ற ஒரு ஆசிரியர்க மூலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ எங்களுடைய அமைப்பை நீங்க அணுகுவதன் மூலம் அந்த பயிற்சியிலே கலந்து கொண்டு இது மிக மிக மூன்றே நிமிஷங்கள் செய்யக்கூடிய எளிமையான பயிற்சி நிச்சயமாக நிறைய விடயங்களை இன்றைய யோகா தினத்தில் எங்களோடு ஐயா அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக யோகா தினம் என்றால் என்ன அதன் வரலாற்று பின்புலம் எவ்வாறு இருக்கின்றது அதே நேரம் மனவள கலை என்றால் என்ன அதன் ஊடாக எவ்வாறு விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமாகவும் விளக்கியிருந்தார்கள் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னரும் கூட நாங்கள் இந்த மனவள கலை என்றால் என்ன அதன் ஊடாக என்ன விடயங்கள் செய்யப்படுகின்றது அதே நேரம் அகத்தாய்வு சம்பந்தமாகவும் உங்களுடைய மேல் விசாரணை சம்பந்தமாகவும் உள்ளத்தை நெறிப்படுத்திக் கொள்வதற்கான விடயங்கள் சம்பந்தமாக கேட்டிருந்தோம் இன்றைய தினம் கூட நாங்கள் இந்த உயிர் ஆற்றலை நெறிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை இவ்வாறு முன்னெடுப்பது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு மனவள கலை பேராசிரியர் செல்வரத்னம் அவர்கள் மிக தெளிவாக நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களுடைய நிறுவனத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு இதற்கான பயிற்சிகளையும் கூட பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இனி வரும் வாரங்களில் நாங்கள் அந்த பிரம்ம ஞானம் சம்பந்தமாகவும் அதே நேரம் இதனை கற்பிப்பதற்கான ஆற்றல் எங்கே இருந்து வர வேண்டும் அதனோடு தொடர்பட்ட இன்னும் பல விடயங்களையும் எதிர்வரும் வாரங்களிலும் கூட உங்களோடு கதைப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே இதுவரையில் சம்பந்தமாக இந்த யோகா தினம் அதே நேரம் இந்த மனவள கொலை யோகா உயிராற்றல் சம்பந்தமாக பல்வேறுபட்ட விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட மனவள கலை பேராசிரியர் செல்வரத்னம் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி மீண்டும் ஒரு மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்